Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie en Wu Kiong, algemeen directeur van de China Dalian International Group, hebben gisteren twee contracten ondertekend. Het gaat om de tweede fase van het Dalian 5 project en het project voor de oeverbescherming. Beide projecten worden gefinancierd door de Industrial and Commercial Bank van China voor een bedrag van bijkans 100 miljoen US dollar. Volgens Kiong heeft Dalian al bijkans 1200 kilometer aan wegen aangelegd en iets meer dan 465 huizen gebouwd. Dit is onderstreept door Liu Kuan, ambassadeur van China in Suriname, die benadrukt dat de infrastructuur heel belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname. We have struggled together. We finished Dalian 1, 2, 3. Mongo Arbina, 70 kilometer road project and housing project. From today, we officially enter the era of Dalian 5. 20 years we have lived together. This is a period with success and failure. This is a period with sweat and tears. In the 20 years, we have built deep friendship and affection. We are families. This infrastructure is the basis of the development of the country. You provide good road, good airport, good seaport, good bridges, and then through these kind of uh, basic uh, infrastructure, you can bring about your product to the market domestically and internationally. And also, you bring the benefits of the people, Ming uh, exchange for each other. I've been to uh, Nikeri not long ago. I see the bridge. And I see the river, actually it's not wide enough, not very wide. And if you have a bridge linking Suriname, the Guyana, I think these two countries economically will be uh, growing together. So I've been to, uh, you know, the uh, other places. I think uh, the road situation is improving day by day. Dat is dus Li Kuan, ambassadeur van China en Suriname. Minister Pengel zegt dat er in het ontwikkelingsplan 2017-2021 is opgenomen dat de erosie langs de kust en betreffende rivieroevers een halt toegeroepen zal worden. Volgens de bewindsman heeft deze erosie in de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd. De weg naar zee, aanleg van kustbeschermingswerken, de weg naar zee gelegen tussen het primatieoord en de Brantimakkasluis over een lengte van circa 8 kilometer. Oevererosiemaatregelen te Marknikeri, circa 400 meter, en te Paradise, circa 1 kilometer. De Dalian 5 scoop. De algehele scoop bestaat uit de reconstructie van wegen en aanverwante ontwateringsinfrastructuur van nationale aard, als ook op het niveau van woongebieden en districten. Uh, completering van de Dalian 4 scope. We gaan we in eerste instantie zullen een aantal zaken die we binnen de Dalian 4 scope uh, uh, weg hebben gelaten, zullen opgenomen worden in de Dalian 5 scope vanwege budgetoverwegingen. Worden die dus opgenomen in Dalian 5. Te weten het opwaarderen uh, van de strekking Latour tot Tutifo Kanaalweg. Al dus Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak gisteren bij de ondertekening van twee contracten, namelijk de tweede fase van het Dalian 5 project en het oeverbeschermingsproject. De ondertekening vond plaats in de conferentiezaal van het ministerie.